এসো বন্ধুরা গ্রামার শিখি পর্বে প্রথম পর্বে সবাইকে স্বাগত আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় সেন্টেন্স তো সেন্টেন্স সম্পর্কে আমরা সবাই কম বেশি জানি সেন্টেন্স আসলে একটা সহজ বিষয় আমরা সবাই কম বেশি জানি কিন্তু আসলে আমার এই ভিডিওটার উদ্দেশ্য আসলে সেন্টেন্সটা চিনা বা কত প্রকার কি কি এটাই বিষয় না আসলে বিষয় হচ্ছে যে এই সেন্টেন্সটার ইউজ অর্থাৎ এখানে এই সেন্টেন্সটা আমাদের কত ক্ষেত্রে কোথায় এর ব্যবহার ইম্পর্টেন্সটা আমাদের আসলে দেখানোর উদ্দেশ্য হ্যাঁ তো এর মাধ্যমে আমরা কিভাবে অন্য অন্য গ্রামারের টপিক্সগুলো সমাধান করতে পারি এবং সহজে আমাদের যেমন আমরা বন্ধুরা শুরুতে বলে রাখি যে আমরা এই চেঞ্জিং সেন্টেন্স করার জন্য কিন্তু আমাদের এখানে সেন্টেন্সটা অবশ্যই লাগবে কারণ এখানে আমাদের কিন্তু অনেক সময় বলা হয় যে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স থেকে ইন্টারোগেটিভ বা এক্সক্লামেটারি বা বিভিন্ন সেন্টেন্স এক সেন্টেন্স থেকে আর একটা সেন্টেন্সে কী করতে বলো রূপান্তর করতে বলো ওকে তো বন্ধুরা এরপরও আমরা আরও এটার ইউজ দেখতে পাবো ন্যারেশনে যে ন্যারেশনে বন্ধুরা আমরা কিভাবে এখানে টেন্সেরও যে রকম ব্যবহার আছে সেরকম এখানে আমাদের সেন্টেন্সের ব্যাপারটাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ যে কমা ইনভার্টেড কমা উঠে কোন সেন্টেন্সের কারণে কোন কনজাংশনটা ব্যবহার করা হবে সেটা কিন্তু নির্ভর করে আমাদের এই সেন্টেন্সের উপরে তো বন্ধুরা আমাদের কিন্তু আসলে সেন্টেন্সটা জানা খুবই দরকার ওকে তো সেন্টেন্স চেনা এবং সেন্টেন্স কত প্রকার এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব তো সঙ্গেই থাকুন বন্ধুরা তো বন্ধুরা আমরা সেন্টেন্স কাকে বলে কত প্রকার কি কি এটা কিন্তু আমরা কমন বিষয় আমরা সবাই জানি তো এখানে আমি একটু প্রথমেই বলে রাখছি যে দেখো দেখেন বন্ধুরা সেন্টেন্স কাকে বলে কত প্রকার কি কি এগুলো কিন্তু আমরা সবাই জানি তো এখানে আমার উদ্দেশ্য কিন্তু আসলে এখানে এর ব্যবহার ওকে তো আমরা এখানে সেন্টেন্স কাকে বলে সেন্টেন্স হচ্ছে পাশাপাশি একাধিক ওয়ার্ড বা শব্দ বসে যখন সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করে তখন তাকে আমরা সেন্টেন্স বা বাক্য বলি ওকে তো সেন্টেন্স কয় প্রকার সেন্টেন্স পাঁচ প্রকার ওকে তো সেন্টেন্স পাঁচ প্রকার কি কি এবং এগুলো কি দেখলে আমরা বুঝতে পারব যে এটা অ্যাসার্টিভ বা এটা ইন্টারগেটিভ বা কি এইগুলো কিন্তু আমরা এখানে আলোচনা করব ওকে বন্ধুরা আসি আমরা প্রথম আমরা দেখব অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স ওকে তো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের প্রথমে আমরা দেখব যে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের গঠন তো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের গঠনে আমরা সাধারণত সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট বা এক্সটেনশন দেখতে পাবো ওকে তো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স আমরা চিনব কিভাবে তো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স কিন্তু আরও অন্যভাবে হতে পারে যেমন সাবজেক্ট প্লাস এ ভি প্লাস ভি প্লাস অবজেক্ট তো বন্ধুরা আমরা এখানে সাব সাবজেক্টকে সংক্ষেপে এস অবজেক্টকে ও এবং ভার্বকে ভি অক্সিলারিকে এ ভি এবং ই অর্থাৎ এক্সটেনশনকে আমরা ই অ্যাডজেকটিভকে এ ডি জি এবং অ্যাডভার্বকে আমরা এ ডি ভি এবং নাউনকে এন দিয়ে প্রকাশ করব তো এই ক্ষেত্রে আমাদের বন্ধুরা মনে রাখতে হবে যে এই শর্ট ইউজ করা হয়েছে এই কারণে যে এই সেন্টেন্সটা অনেক বড় দেখাতো এর জন্য আমরা সহজে মনে আর এই শর্ট সাইনগুলো ব্যবহার করলে আমরা কিন্তু সহজে মনে রাখতে পারবো এই জন্য আসলে আমাদের এটা ব্যবহার করা ওকে তো উদাহরণ বন্ধুরা আমরা দেখি এখানে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের আমরা সঙ্গে অনুসারে দেখি যে এখানে সাবজেক্ট ভার্ব আর অবজেক্ট তো এখানে আমরা সাবজেক্ট কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আই ওকে আই ইট রাইস তো আই ইট রাইস এখানে কিন্তু আই সাবজেক্ট ইট ভার এবং রাইসটা হচ্ছে অবজেক্ট তো বন্ধুরা প্রথম গঠনে আমরা কিন্তু এখানে দেখতে পেলাম সাবজেক্ট ভার্ব এবং অবজেক্ট আছে ওকে তো সেকেন্ড গঠন যেটা সেটা কিন্তু ছিল সাবজেক্ট এ ভি ভি এরপরে অবজেক্ট বা এক্সটেনশন ওকে তো প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সাবজেক্ট আই এম ইটিং রাইস তো আই এম ইটিং রাইস এর এখানে আই সাবজেক্ট এম এ ভি ইটিংটা ভার্ভ এবং রাইসটা অবজেক্ট তো বন্ধুরা আমরা কিন্তু এখানে যে জিনিসটা আমাদের বেশি লক্ষণীয় বা আমাদের সবচেয়ে বেশি জরুরি জানার দরকার সেটা হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স আমরা দেখলে কিভাবে চিনবো তো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স চেনার উপায় শুরুতে আমাদের 
एसार्टिव सेंटेंस एनार ऊपर शुरू से हमारे सबजेक्ट अर्थात सबजेक्ट की की दिए थे तो सबजेक्ट थे प्रथम जानी बंधुरा सबजेक्ट हिसाब से आई हि सी इट यू ओ दे एनी कईंडस अफ नेम अर्थात जेको नाम शुरूते कि जो थे से शेषे थे कि फुल स्टप तो शेषे जो फुल स्टप शुरूते सबजेक्ट जगह एखे देवा यो थे अवश्य से सेंटेंसटा है असार्टिव सेंटेंस तो बंधुरा उदाहरण आगे टाइम यूज कर आई इट रईस ओके तो ये सबजेक्ट हे आई और एखे शेषे फुल स्टप आो एखे चीनार उपाय मध्य देखते पालम जो असार्टिव सेंटेंस ओके बंधुरा देखो इंट्रोगेटिव बंधुरा आगे रखी जे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कई भाव देख एक हे डब्ल्यूस कोश्चिन दिए शुरू हो और एक एभि अर्थात अक्सलरि भार दिए शुरू हो हाँ तो ये दुईटा गठन दूरकम तो चेनार उपाय दूरकम यह देखो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेनार उपाय दूटी हाँ तो ये प्रथम डब्ल्यूस कोश्चिन अर्थात ह्वाट हु हूस हाई होम हायर हाउ इत्यादि दिए शुरू थे शेषे प्रश्नचिहन प्रश्नपदक चिन्ह थे ओके तो बंधुरा यहाँ से प्रथम चेनार उपाय प्रथम यहाँ से डब्ल्यूस कोश्चिन दिए शुरू थे द्वित जेटा से देखो एखे गठन जे डब्ल्यूस कोश्चिन प्लस तो मैंने रखते हैं जो डब्ल्यूस कोश्चिने इंट्रोगेटिव सेंटेंसर शुरूते जो डब्ल्यूस कोश्चिन थे तो मैंने रखते हैं अक्सलरि भार सब समय सबजेक्टर आगे व्यवहार है हाँ अक्सलरि भार्ट सब समय सबजेक्टर आगे व्यवहार हो जमन हमें सचर असर एसार्टिव सेंटेंस क्यों व्यवहार कर आई एम इटिंग रईस तो बंधुरा एखे क्योंकि अक्सलरि सब समय इंट्रोगेटिव सबजेक्टर आगे व्यवहार है तो हमें एखे देखी बंधुरा हाउ आर यू तो ये क्योंकि अक्सलरि हिसाब से थकले क्योंकि मूल भार्व हिसाब व्यवहार हो तो ठीक है एखे हाउ आर यू तो ये शुरू आसल चिंते हैं जो कौन सेंटेंस तो चिंते हम शुरू तो देखते हाउ बा डब्ल्यूस कोश्चिन एक अंश आ शेषे कि आट चिन्ह आके तो ये आओ देखते जे हु इज हि हाँ एखे हमें देखते डब्ल्यूस कोश्चिन आ शेषे एखे अक्सलरि सबजेक्ट आ शेषे कि आश्नपदक चिन्ह अर्थात शुरूते डब्ल्यूस कोश्चिन और शेषे प्रश्नपदक चिन्ह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस ओके तो ये देखी डब्ल्यूस कोश्चिन एरपे क्योंकि एक्सटेंशन थकते परे जमन सबजेक्टर पर आो बाकी किसान थकते परे से क्षेत्र में देखो जो डब्ल्यूस कोश्चिन थे एरपे प्रथम जे गठन यठनटार साथ ही क्योंकि आर एक्सटेंशन थकते परे से एक क्षेत्र में देखा जो बंधुरा जो हाई आर यू वाशिंग दिस भिडियो हाँ तो आप क्यों ये भिडियो देखी तो प्रथम क्योंकि एखने जो हाई आर यू तो ये क्यों प्रश्नपदक चिन्ह व्यवहार करते तो ये क्योंकि आकती व्यवहार कर हाई आर यू वाशिंग दिस भिडियो ओके तो यही सेंटेंसटार मध्य एखे ये डब्ल्यूस कोश्चिन एखे ए भि एट सबजेक्ट तो ये बाकी जेट जेटा देखते ये क्योंकि बंधुरा एक्सटेंशन ओके तो आसले मूल कथा हमें चिंता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसटा कीरकम एखे शुरू तो डब्ल्यूस कोश्चिन आेषे कि आट चिन्ह हट सैन आके तो बंधुरा प्रथम जो चीनार उपाय इंट्रोगेटिव सेंटेंसर प्रथम अंशा ये हलो प्रथम अंश ओके तो एन देख बंधुरा द्वित अंश ओके तो द्वित अंश मध्य देखते पा जो अक्सलरि अर्थात एभि भार एभि भार अर्थात अक्सलरि भार दिए शुरू थको शेषे प्रश्नबद चिन्ह थे ओके तो अक्सलरि भारगला की कि जानी जो एम इज आर वज ओयर डु डाज डिड हाव हेज हैड तपे शल उल इत्यादि एगुलो दिए शुरू थे शेषे प्रश्नबद चिन्ह थे जो ए रकम थे तो बंधुरा यो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ओके जो डब्ल्यूस कोश्चिन दिए शुरू थे शेषे प्रश्नबद चिन्ह थे से जमन इंट्रोगेटिव तो ये डब्ल्यूस कोश्चिन ना थे जो ए भि दिए शुरू थे शेषे प्रश्नबद थे से इंट्रोगेटिव सेंटेंस ओके तो एर गठन हो भि प्लस सबजेक्ट प्लस भि प्लस अबजेक्ट अर्थात एखे अक्सलरि सबजेक्ट भार अबजेक्ट बा एक्सटेंशन ओके 
तो एम आई इटिंग रईस हाँ एखे एम आई इटिंग रईस एट इंट्रोगेटिव सेंटेंस ओके तो बंधुरा एन एखान इंट्रोगेटिव चीनार उपाय मूलत दुई भाव एक डब्ल्यू एस कोश्चिन दिए शुरू थे और एक हलो डब्ल्यू एस कोश्चिन दिए शुरू शेषे प्रश्नबोधक चिन्ह और एक हे एक्सलारि दिए शुरू और शेषे प्रश्नबोधक चिन्ह ओके तो नेक्स्ट हम इम्पारेटिव सेंटेंस नहीं आलोचना करब इम्पारेटिव सेंटेंस मूलत भार्ब दिए शुरू थे शेषे फुल स्टप थे ओके तो चेनार उपाय प्रथम देखी बंधुरा भार्ब दिए शुरू भार्ब की जेगला दिए कोा जावा खावा अर्थात क्रिया कोचु करा बोझा को बोझा से भार्ब ओके तो कोचु करार ए रकम किस दिए शुरू थे कोचु करा बोझा ए रकम किस दिए शुरू थे शेषे जदि कि फुल स्टप थे तो हमें एखे क्योंकि थको ये बोला इम्पारेटिव सेंटेंस तो मैं रखते हैं बंधुरा एखे सबजेक्ट इू सर्वदा क्यों उज्ज था हाँ ता व्यवहार है ना अर्थात ये इम्पारेटिव सेंटेंस इूटा सब समय उज्ज थे ये व्यवहार कर गठन हे भार प्लस अबजेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस फुल स्टप ओके बंधुरा देखी जो वाश दिस वाश दिडियो फुल्लि हाँ तो बंधु वाश एखे भार्व दिडियो एखे अबजेक्ट एखे फुल्लि एक्सटेंशन ए शेषे फुल स्टप देखते तो बंधुरा मन रखते एक भार्ब दिए शुरू और शेषे फुल स्टप थे से इम्पारेटिव सेंटेंस ओके तो नेक्स्ट हमें जेटे देखो सेपटेटिव सेंटेंस तो अपटेटिव सेंटेंस चीनार उपाय खूब ही सहज बंधुरा मे माइट दिए शुरू थे शेषे ए रखम फुल स्टप थे ओके शुरूते मे माइट थे शेषे फुल स्टप थे तो गठन हे मे अब्लिक माइट सबजेक्ट प्लस भार प्लस अबजेक्ट प्लस फुल स्टप ओके तो ये हमें देखते पासी जेमन मे आल्ला ब्लेज यू तो मे आल्ला ब्लेज यू एखे बंधुरा देखते शुरूते क्यों मे आेषे फुल स्टप आखने ये सेंटेंसटा निश्चित हमें बोलते परि जो इम्पारेटिव सेंटेंस ओके एक्सक्लेमेटरि पाँच नम्बर तो ये सब चे गुरुतपूर्ण विषय हे एक्सक्लेमेटरि सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसटा चिंते एक हिमशिम खेते हैं क्यों ना एक्सक्लेमेटरि सेंटेंस क्योंकि शुरूते ह्वाट बा हाउ दिए शुरू थे हाँ तो ह्वाट बा हाउ दिए शुरू थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्योंकि ह्वाट बा हाउ दिए शुरू थे तो नोटिस करते हैं शुरूटा तो देखब ही तो शेषे कि आओ देख तो शुरूते जदि इंट्रोगेटिव सेंटेंसर शुरूते थे ह्वाट बा हाउ बा डब्ल्यू एस कोश्चिन दिए शेषे थे ह्वाट चिन्ह प्रश्नबोधक चिन्ह और आप देखते पा बंधुरा एक्सक्लेमेटरि सेंटेंसर शुरूते थे ह्वाट बा हाउ ए शेषे विस्मय चिन्ह थे तो हमें देखी जो शुरूते ह्वाट बा हाउ ए शेषे थे विस्मय चिन्ह ओके एरपर गठन विस्म एक्सक्लेमेटरि सेंटेंस मूलत एखे दुईटा वार्ड दिए शुरू है एक हे हाउ और एक ह्वाट तो हमें हाउ दिए शुरू हम गठन से देखी बंधुरा हाउ दिए शुरू हम हाउ एर पर एडजेक्टिव हाउ प्लस एडजेक्टिव अथवा एडभार्व एडजेक्टिव अथवा एडभार्व एरपर सबजेक्ट प्लस भार प्लस विस्म चिन्हटा व्यवहार हो ओके तो बंधुरा जेमन आप देखी हाउ नाइस दार्ड इज तो मन रखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही क्योंकि भार्ट सब समय बसिभाग समय शेषे थे तो यही मूल चीनार विषय ना विषय हे डब्ल ह्वाट बा हाउ दिए शुरू थे शेषे विस्मय चिन्ह थे शुरूते थको ह्वाट बा हाउ और शेषे कि थको विस्मय चिन्ह ओके तो ये और द्वित चीनार उपाय जो थे से ह्वाट दिए तो मन रखते हैं बंधुरा जो ह्वाट दिए जो शुरू थे तो ये ह्वाट दिए शुरू थे अवश्य एखे आर्टिकल्स व्यवहार हो एडजेक्टिव एखे एडजेक्टिव अथवा एडभार्व 
অর্থাৎ হাউ যেখানে আমরা ব্যবহার করেছি সেখানে অ্যাডভার্ব অথবা অ্যাডজেকটিভ ছিল যেখানে সেক্ষেত্রে যখন আমরা হোয়াট ব্যবহার করব তখন অ্যাডভার্ব বা অ্যাডজেকটিভের পূর্বে কিন্তু আমাদের একটা আর্টিকেলস ব্যবহার করতে হবে ওকে তো এখানে কিন্তু আমাদের আর্টিকেলসের ব্যবহার হবে তো গঠন আমরা দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা এই দুটার ব্যবধান এটাই যে আসলে হাউ দিয়ে শুরু হলে এখানে আর্টিকেলস থাকবে না আর এখানে হোয়াট দিয়ে শুরু হলে কিন্তু বন্ধুরা আর্টিকেলস থাকবে এ অথবা এন তো এখানে হোয়াট প্লাস এ অথবা এন এরপরে অ্যাডজেকটিভ প্লাস নাউন প্লাস ভার প্লাস এক্সটেনশন তো শুরুতে কিন্তু বন্ধুরা আমাদের এখানে হোয়াট থাকবে আর এখানে অবশ্যই কিন্তু একটা আর্টিকেলস থাকবে আর এখানে অ্যাডজেকটিভ তো এখানে আমরা বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছি হাউ আর এখানে সরাসরি অ্যাডজেকটিভ অবলিক অ্যাডভার্ভ তো এখানে অ্যাডজেকটিভ অবলিক অ্যাডভার্ভ এর পূর্বে যখন আমরা আর্টিকেলস দেখতে পাব সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো যে এটা ইন্টোগে এক্সক্লামেটারি সেন্টেন্স এবং এটা কিন্তু হোয়াট দিয়ে শুরু তো হোয়াট দিয়ে শুরু থাকবে এবং এখানে আর্টিকেলস থাকবে অ্যাডজেকটিভ থাকবে নাউন থাকবে ভার্ব থাকবে এরপরে প্লাস এক্সটেনশন আর মূল কথা হচ্ছে আমাদের চিনতে হবে যে শুরুতে থাকবে হোয়াট বা হাউ এবং শেষে থাকবে বিস্ময় চিহ্ন ওকে তো বন্ধুরা যেমন উদাহরণ দেখি হোয়াট এ এখানে আর্টিকেলস এ হোয়াট এ বিগ এখানে বিগ অ্যাডজেকটিভ বিগ রিভার বন্ধুরা এখানে ডব্লু এস কোশ্চিন এটা এখানে ডব্লু এস কোশ্চিন আর এটা আর্টিকেলস আর এখানে এটা অ্যাডজেকটিভ ওকে অ্যাডজেকটিভ আর এটা নাউন রিভার এরপরে দ্য পাডমা এখানে আসলে পাডমা ইজ এখানে বাকিটা হচ্ছে এখানে বাকিটা রিভার থেকে দ্য পাডমা পুরোটা নাউনের নাউন বা এক্সটেনশন আর এখানে শেষে দেখতে পাচ্ছি আমরা ভার্ভ ওকে তো বন্ধুরা এটাই ছিল এক্সক্লামেটারি সেন্টেন্সের চেনার উপায় তো আমাদের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং লক্ষণীয় বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটি সেন্টেন্সকে আবার আমরা কিন্তু দুই ভাগে ভাগ করা করতে পারি যথা সেটা কিন্তু অ্যাফারমেটিভ এবং নেগেটিভ তো অ্যাফারমেটিভ কিন্তু প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের মূল অংশ বা মূল গঠন বা প্যাটার্ন সেটাই কিন্তু আমরা দেখব যে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে হ্যাঁ চেনার উপায় যে সেন্টেন্সগুলোতে আমাদের নট নট নো নেভার ও নেগেটিভ ওয়ার্ড নেগেটিভ অর্থপূর্ণ হ্যাঁ নেগেটিভ অর্থপূর্ণ কোনো ওয়ার্ড যেমন দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা নট নো নেভার ও নেগেটিভ অর্থপূর্ণ ওয়ার্ড যেমন সেলডম হার্ডলি রেয়ারলি এছাড়া আরও আছে এগুলো এই নেগেটিভ সাইন সরাসরি অথবা নেগেটিভ অর্থপূর্ণ ওয়ার্ড থাকলে ওই সেন্টেন্সটা কিন্তু অবশ্যই বন্ধুরা নেগেটিভ হয়ে যাবে আর যদি আমরা দেখি যে এগুলো যদি কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে থাকে তাহলে ওটাই ওটা নেগেটিভস ওকে যদি এটা না থাকে তাহলে সেটা অ্যাফারমেটিভ তো অ্যাফারমেটিভ এবং নেগেটিভ সিনার কিন্তু এটা একটা সহজ উপায় যে যে সেন্টেন্স আবারও বলছি বন্ধুরা যে সেন্টেন্সগুলোর মধ্যে আমরা দেখতে পারব নট নো নেভার বা কোনো নেগেটিভ অর্থপূর্ণ ওয়ার্ড যেমন সেলডম হার্ডলি রেয়ারলি এছাড়াও আছে স্কার্টসলি আরও অনেক আছে তো এগুলো যদি থাকে তাহলে এটা কিন্তু নেগেটিভ এখানে এই যেমন সেলডম হার্ডলি এগুলো যদি না থাকে কোনো সেন্টেন্সে এটা থাকার পরে কিন্তু ওই সেন্টেন্সে নট ব্যবহার হয় না অর্থাৎ এই সাইনগুলো ব্যবহার হয় না তারপরেও এই সেন্টেন্সটা নেগেটিভ হয়ে যায় তো আর এই চিহ্নগুলো বা এই ওয়ার্ডগুলো যে সেন্টেন্সে থাকবে সেটা নেগেটিভ আর যে সেন্টেন্সে এগুলো থাকবে না সেটা অ্যাফারমেটিভ তো আশা করি বন্ধুরা আপনারা এই ভিডিও থেকে কিছু হলো উপকৃত হবেন